ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സാണ് നോക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പബ്ലിക്കി ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പബ്ലിക്കി ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് സിമെട്രിക് കീസ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്താണെന്ന് അറിയാം സിമെട്രിക് കീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് കീസ് ആർ യൂസ് ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ഡിക്രിപ്ഷൻ ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പബ്ലിക്കി ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ആകുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കീ അല്ല ഒരു കീ പെയർ ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പബ്ലിക് കീ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കീ ഒരു പെയർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ രണ്ട് കീ കൂടിയാണ് നമ്മളുടെ എൻ്റെ ക്രിപ്റ്റോ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റത്തിനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരു കീ നമ്മൾ പബ്ലിക് ആയിട്ടും ഒരെണ്ണത്തിന് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കീസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വഴിയാണ് ഇൻക്രിപ്ഷൻ ഡിക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് പബ്ലിക്കി ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയിൽ നടക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഈ പബ്ലിക്കി ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് അസിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് കീസ് ആർ യൂസ് ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ അസിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിക്രിപ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കീസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നൊരു പബ്ലിക് കീ ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രൈവറ്റ് കീ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോസ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് പബ്ലിക് കീ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ സിഫോ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ യൂസ് ചെയ്യും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പേഡ് കീ നമ്മൾ ഡിക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും സോ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിഫോ ടെക്സ്റ്റിന് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കീ യൂസ് ചെയ്യുക എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പേഡ് കീ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പബ്ലിക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം സോ യൂസിങ് ദ പേഡ് കീ ആൻഡ് ഡിക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും ഇനി അസിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് പല കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഓത്തൻറ്റിക്കേഷന് വേണ്ടി ഇത് രണ്ടിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ച മെസ്സേജ് വേറെ ആരും കാണാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെല്ലാം വ്യൂ ചെയ്യാണ്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുക ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് റിസീവർ മാത്രം റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പിന്നെ ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ച മെസ്സേജിനെ കറപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് അവിടെ എത്തി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇൻഷുർ ആക്കുക അത് മെസ്സേജ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഇനി ആളുടെ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓതൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയച്ച ആൾ സെൻറ്റർ ആരാണോ ആളുടെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ആ കേസിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ നോക്കാം മെസ്സേജ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ആൻഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഈ പബ്ലിക് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അൽഗോരിതം ആർ എസ് എ അൽഗോരിതം അപ്പോൾ ഈ അൽഗോരിതം ബേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം ഒരു നമ്പറിനെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കാനുള്ള ഒരു ഫീച്ചറിനെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പബ്ലിക് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി സിസ്റ്റം ആർ എസ് എ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കുന്നത് പബ്ലിക് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയുടെ ബേസിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് വന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായത് തന്നെ നമ്മൾ സിമെട്രിക്കിലെ പല ഇഷ്യൂസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സിമെട്രിക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇഷ്യൂസിൽ ഒന്നാണ് കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഈ കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻറ്ററും റിസീവറും സെയിം സീക്രട്ട് കീ ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണമല്ലോ ഈ കീയെ രണ്ടാൾക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഒരു ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നുകിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇവർ തമ്മിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരു കീ ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അത് ഷെയർ ചെയ്ത് റിസീവറിന് കൊടുക്കുക ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെൻറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് തേർഡ് പാർട്ടി പോലെ അപ്പോൾ ഈ കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെൻറ്റർ
അനദർ ഈസ് ഫോർ ഡിക്രിപ്ഷൻ പക്ഷേ ഈ രണ്ട് കേസും റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണലി ഇൻഫീസിബിൾ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ഡിക്രിപ്ഷൻ കീ ഗിവൺ ഓൺലി ദ നോളജ് ഓഫ് ദ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് അൽഗോരിതം ആൻഡ് ദ എൻക്രിപ്ഷൻ കീ അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതവും അല്ലെ എൻക്രിപ്ഷൻ്റെ കീയും അൽഗോരിതവും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഡിക്രിപ്ഷൻ്റെ കീ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ആർ എസ് എ പോലുള്ള അൽഗോരിതത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൂടെ പറയും എയ്തർ ഓഫ് ദ ടൂ റിലേറ്റഡ് കീസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ വിത്ത് അതർ യൂസ് ഫോർ ഡിക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഏത് പ പബ്ലിക് കീ യൂസ് ചെയ്യണോ പ്രൈവറ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്യണോ എൻക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയല്ല ഏതർ ഓഫ് ദീസ് ടു കീസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ ഏതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പെയർ ഡിക്രിപ്ഷൻ സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻക്രിപ്ഷൻ കീയും അൽഗോരിതം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഡിക്രിപ്ഷൻ കീ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റരുത് അപ്പോൾ ഈ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പൗണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ മെയിനായിട്ടും സെക്യൂരിറ്റി വരുന്നത് ഈ കീ നമ്മൾ എങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് കീ എൻക്രിപ്ഷൻ സ്കീമിൽ ആറ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് ദിസ് ഇസ് റീഡബിൾ മെസ്സേജ് ഓർ ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് വേർഡ് ഇൻഡ് ദ അൽഗോരിതം എസ് ഇൻപുട്ട് എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻ്റ് അപ്പോൾ അൽഗോരിതം എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ പ്ലെയിൻ ടെക്സിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതാണ് ഈ എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് കമ്പോണൻസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് കീസ് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ പെയർ ഓഫ് കീസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ സെലക്റ്റഡ് സോ ദാറ്റ് ഇഫ് വൺ ഈസ് യൂസ് ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ ദ അതർ ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഡിക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു പെയർ ഓഫ് കീ ആണത് ഒരു ഈ കീ പെയറിൽ ഒന്ന് പബ്ലിക് ആണ് ഒന്ന് പ്രൈവറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു കീ എൻക്രിപ്ഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പെയ്ഡ് കീ നമ്മൾ ഡിക്രിപ്ഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് അതാണ് നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫിഫ്ത്ത് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്ക്രാമ്പിൾ മെസ്സേജ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എസ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിന് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം ഈ കീയും യൂസ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രാമ്പിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജിനെയാണ് നമ്മൾ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെയും കീയെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വരിക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇസ് ഡിക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം അപ്പോൾ എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതത്തിന് പർപ്പസ് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുക അതുപോലെ ഡിക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതത്തിന് പർപ്പസ് നേരെ തിരിച്ച് സിഫർ ടെക്സ്റ്റിനെ തിരിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ പർപ്പസ് ഇനി നമ്മൾ പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏതർ ഓഫ് ദ കീസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് കീയോ പ്രൈവറ്റ് കീയോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എൻക്രിപ്ഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏത് എൻക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പെയർ ഡിക്രിപ്ഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എൻക്രിപ്ഷൻ വിത്ത് പബ്ലിക് കീ അപ്പോൾ ഏ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് മെസ്സേജ് അപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് ആർക്കാണ് അയക്കേണ്ടത് ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ അയക്കുന്ന ആൾ ബോബ് റിസീവർ ഇസ് ആലിസ് അപ്പോൾ ബോബ് വാണ്ട്സ് ടു സെൻസ് എ സെൻഡ് എ മെസ്സേജ് ടു ആലിസ് ബോബ് ആലിസിന് മെസ്സേജ് അയക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഇൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള
ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും ഒറിജിനൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടും സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡിക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് വൈ യൂസിങ് ദ പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് എ സോ ബോബിന് ആലീസിന് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ആലീസ് അല്ലെ റെസീവറിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് അയക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ പർപ്പസ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഇഷ്യൂർ ചെയ്യാം ഇനി സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻക്രിപ്ഷൻ വിത്ത് ദ പ്രൈവറ്റ് കീ അപ്പോൾ ബോബ് വാൺസ് ടു സെൻഡ് എ മെസ്സേജ് ടു ആലീസ് പക്ഷേ ബോബ് മെസ്സേജ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം പ്രൈവറ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയക്കുന്ന ആൾ ആരാണോ ആളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബോബിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആലീസിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയാൽ ഇത് ബോബ് തന്നെ അയച്ച ആണ് അയച്ചത് എന്നുള്ളത് ആലീസിന് കൺഫേം കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ കീസായിരിക്കും സെൻറ്ററിൻ്റെ കീസായിരിക്കും അപ്പോൾ കൺ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആണ് നമ്മളുടെ പർപ്പസ് എങ്കിൽ റിസീവറിൻ്റെ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് കീസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അല്ല ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ പർപ്പസ് എങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് കീസായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് ബോബിന് അയക്കണമെങ്കിൽ ബ്ലോബ് എന്ത് ചെയ്യുക സ്വന്തം പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ചാണ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ ബോബിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ആണ് പി ആർ ഓഫ് ബി പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് ബോബ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൈവറ്റ് കീ ആരുടെ കയ്യിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബോബിൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹിസ് ഓൺ പ്രൈവറ്റ് കീ അപ്പോൾ ആ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് അത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു ജനറേറ്റ് ചെയ്ത സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് വൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് പി ആർ ബി കോമ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലെയിൻ ടെക്സിനെ ബിയുടെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ജനറേറ്റ് ദ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് വൈ ഇനി വൈ റിസീവർ സൈഡിലെത്തി ആലിസ് എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു യൂസിങ് ഈ പ്രൈവറ്റ് കീയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് പബ്ലിക് കീ ആണ് പി യു ബി അപ്പോൾ ബോബിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ബോബിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ ആർക്കും ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പബ്ലിക് കീ അപ്പോൾ ആലീസിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ ഇറങ്ങിൽ ഈ പറഞ്ഞ നാല് പേരുടെയും പബ്ലിക് കീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബോബിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ ആക്സസിബിൾ ആണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആര് ഇത് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താലും എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുള്ളത് ബോബാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് യൂസിങ് ബോബ്സ് പ്രൈവറ്റ് കീ അപ്പോൾ ബോബിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് അയച്ച ആൾ ബോബ് തന്നെയാണെന്ന് റിസീവറിന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആലീസിന് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ പ്രൈവറ്റ് കീയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറിജിനൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടും ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് വൈ യൂസിങ് ദ പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോബിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ യൂസിങ് പബ്ലിക് കീ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഒന്നുകിൽ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ റിസീവറിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻക്രിപ്ഷൻ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പേര് നമ്മൾ ഡിക്രിപ്ഷൻ സൈഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഷൂസ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി രണ്ടാമത്തത് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ സോ ഇത് അതർ സ്റ്റെപ്സ് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം എല്ലാവർക്കും ഈ കീ പെയർ വേണം ദാറ്റ് ഈസ് ഈച്ച് യൂസർ ജനറേറ്റ്സ് എ പെയർ ഓഫ് കീസ് ടു ബി യൂസ് ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് മെസ്സേജസ് അപ്പോൾ എല്ലാ യൂസേഴ്സ് ഒരു കീ പെയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് Each user places one of the two keys in a public register or other accessible file. This is the public key. The companion key is kept private. If you have two keys, you can use one key private key. If you have two keys, you can use one public register in a public register. Now, if Bob wishes to send a confidential message to Alice, that's the first case. കോൺഫിഡൻഷ്യൽ മെസ്സേജ് അയക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബോബ് എൻക്രിപ്റ്റ്സ് ദ മെസ്സേജ് യൂസിങ് ആലീസ് പബ്ലിക്